de Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos, las empresas y el pensamiento de la humanidad a la cuarta revolución industrial. Les habla Giovanni Ancís Gutiérrez, CEO y gerente general de MSC Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Estamos aquí para apalancar toda la transformación de Colombia a la Colombia 4.0 la transformación de los estudiantes, de los maestros, la transformación de los CEO, de los administradores, de la parte comercial, de la parte contable y absolutamente todas las áreas a la transformación digital de esta cuarta revolución industrial que viene con todo. Hoy tenemos invitados y tenemos un tema espectacular que tiene que ver con lo que le prometimos en el programa de ayer, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Marketing Estrategia y Consultores, donde hablamos de la transición de la motorización de combustión a la motorización eléctrica. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de automóviles, buses, camiones, tractores y todo lo que tiene que ver con vehículos de la parte comercial y de la parte industrial. Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con la conversión de los vehículos fluviales y hoy vamos a hablar entonces de lanchas, de buques, de barcos, de de todo lo que tiene que ver con vehículos que, que circulen en ríos y circulen en los mares y océanos de nuestro mundo. Me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de Relaciones Públicas de MSC, Rubén Londoño. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bendecido, Giovanni, gracias a Dios y muy buenas tardes a todos nuestros amables oyentes y televidentes quienes nos escuchan a esta hora en Hop Radio Colombia 1320 AM. Como siempre, agradecerle a todas las personas quienes nos escuchan, no solamente en Palmira, sino en los municipios aledaños y también a nivel internacional a través de wwwhopradio 1320 amcom También agradecerles a las personas quienes nos vienen y nos escuchan a esta hora a través de Facebook Live. Agradecerle a Marcos Sinicera Rivas, quien está conectado a esta hora al inicio del programa, Juan Sebastián López y Rubiera Lozano, como siempre ahí conectados con nosotros y como lo dice Juan Sebastián se escribe H O P E y se pronuncia Hop Hop que significa esperanza que Así es la esperanza es. de la transformación que viene sobre todo para el pensamiento de los seres humanos que tenemos que volvernos seres más conscientes y seres más tolerantes y sobre todo en esta transformación que debe brindar también soluciones a lo que viene ocurriendo con el cambio climático del planeta y precisamente hoy que vamos a hablar de esa transformación de todos los vehículos que circulan por el planeta a través de los océanos, los mares y los ríos, uh -huh. que funcionan con diésel y que son altamente contaminantes y que tienen que también transformarse a la electrificación, a la electricidad. Inicialmente vamos a ver también la transición a los vehículos híbridos, uh -huh. pero hoy tenemos unas noticias súper importantes porque Tesla, como siempre, viene con unas soluciones espectaculares, no solamente a la transición de barcos y vehículos fluviales eléctricos, sino que además vienen con autonomía, o sea, funcionan con inteligencia artificial, tienen su propia autonomía, toman decisiones en tiempo real uh -huh. utilizando la inteligencia artificial y obviamente eso también va a desplazar la mano de obra de las personas que trabajan en estos buques, también va a afectar a los puertos y aquí vamos a comenzar a ver todas las áreas una por una, los invitamos a que conozcan todo el contenido que tenemos en nuestras plataformas digitales. Y sí, el sector marítimo no tendrá más remedio que electrificarse recurriendo a las baterías. Los 15 barcos más grandes del mundo emiten más de NOX y SOX, que son los automóviles del mundo. Un informe del ITECH pone de manifiesto que para la escala de potencia, energía y distancias de este sector, la mejor alternativa técnica y económica serán las baterías. Además, porque es que con la motorización eléctrica vamos a disminuir casi en un 80%. Uh -huh. Eh, lo que tiene que ver con costos Así es. es decir que se va a abaratar también eh, los costos de transporte entre un puerto y otro y también pues esto aplica no solamente para vehículos de carga de contenedores para vehículos de pasajeros eh, fluviales sino también para todo el tema que tiene que ver con vehículos en general es Así decir es. las lanchas, los botes eh, todos se transforma totalmente 
a la electricidad. Así es, Giovanni. Mire que a pesar de que hasta el 2020 el tráfico marítimo había conseguido esquivar, ser el foco de atención, poco a poco se va tomando conciencia del impacto que tienen los barcos en la emisión de gases contaminantes. Este año la clave es para los propietarios de grandes embarcaciones, ya que tienen que comenzar a lidiar con un cambio sin precedentes. El contenido de azufre de los combustibles marinos deben reducirse de un 3,5 a un 0,5% masa de combustible a nivel mundial. Sí, y yo ahorita dije SOX y NOX. Así SOX es. SOX significa óxido de azufre. Inox es óxido nitroso, uh -huh. que son altamente contaminantes, además porque estas embarcaciones van por los ríos, van por las selvas, por los bosques, y es aún la contaminación Total. a gran escala a que la estamos llevando. Uh -huh. Es así como tú lo dices. La mayoría de los sectores relacionados con la movilidad puede lograr cumplir los objetivos de emisiones con una estrategia de electrificación total o parcial basada en el uso de baterías de tracción. Sin embargo, al sector marítimo no le queda más remedio que recurrir a una mezcla de soluciones debido a la gran escala de potencia, energía y distancia con la que deben lidiar. Así es, mira que de todas estas soluciones ninguna puede considerarse como una bala de plata, sino que cada una tiene sus ventajas y así mismo también tiene sus desventajas. Sí, en el 2019 menos de mil de los barcos transoceánicos de los 50.000 de la flota contaban con Struckevers, o sea elevadores de gases. Un sistema que depuración que elimina el azufre de los gases que emiten a la atmósfera, incluso sin contar con la interrupción de la actividad industrial provocada por la pandemia del COVID-19. Este año, la industria de depuración solo podría suministrar alrededor de 1.300 de estos dispositivos en el 2020 y por otra parte, el uso de combustibles con bajo contenido en azufres son muchísimo más costosos, se enfrentan a un problema de suministro por escasez en medio de los excedentes combustibles pesados como el de la gasolina. Sí, y hoy en día las baterías se emplean cada vez más y con más intensidad para la navegación recreativa, uh -huh. ¿sí? los transbordadores y los buques costeros, las embarcaciones de recreo, es decir, los coches de mundo marino, generalmente son de propiedad particular y lo suficientemente pequeñas como para tener estas tecnologías. Es que ya mover un buque gigantesco que mueva contenedores uh -huh. requiere de muchísima energía. Así es. ¿sí? Entonces, por eso, inicialmente, en esta transformación a la electricidad, debemos arrancar con procesos de hibridación, mm -hmm. ¿sí? que permita disminuir los gases de efecto invernadero Así es. y también de colocar este tipo de catalizadores que impida o que recoja por lo menos la mayor cantidad de estos contaminantes que quedan por todo lugar donde pasen estas embarcaciones fluviales. Así es, Giovanni, pero también sería muy interesante también cómo le mostramos a la comunidad cuál es ese avance, para dónde va todo este tema de la tribulación, de para dónde va todo este tema de la electrificación en todos los temas de buques, porque definitivamente hay una ruta hacia la electrificación de la flota de transportes marítimos y vamos a empezarles a mostrar a los emprendedores 4.0 cómo va haciendo esa evolución para que los empresarios empiecen a analizar cuáles van a ser las perspectivas del mercado a futuro. Claro, y las oportunidades que vienen en este sector. Así es. Pero pero antes vamos entonces a ver todo el tema de electrificación y uh -huh. posterior a eso los vamos a llevar al mundo donde van a estar los vehículos autónomos y se van a poder controlar desde una central con inteligencia artificial. Vamos okay. con el primer video, no se muevan. Proponemos una nueva generación de embarcaciones ecológicas. Estamos convencidos que el desarrollo industrial en el sector naval puede ir perfectamente de la mano con la preservación del medio ambiente y sobre todo el ecosistema marino. Hemos desarrollado la primera unidad, que es en la que nos encontramos, el EcoCat, que es un catamarán de pasajeros para 120 plazas y que su propulsión es, es electrosolar. Es un proyecto absolutamente ecológico, no tiene ningún motor auxiliar de propulsión de fósil. Hemos implantado en el techo una estructura de paneles solares en este caso 120 unidades de paneles solares, para que el barco, el objetivo del proyecto es que el barco sea autosuficiente, es decir, que todo el servicio que desarrolle aproximadamente de 7-8 horas de navegación diarias a una velocidad estimada de unos 6 nudos pueda este, funcionar exclusivamente a través de energía solar. De estas características hay, hay proyectos de barcos eléctricos, hay proyectos de barcos eh, con paneles solares que atienden parte de sus consumos, pero 
todo el paquete digamos que engloba el sello de barco ecológico no hay ningún barco de estas características en Europa. Para tener esos 120 paneles operativos hemos eh, tenido que desarrollar un sistema de alas por el cual eh, en navegación el barco despliega las alas que además le hace más eh, sofisticado digamos la imagen del propio barco y a la hora de realizar las maniobras de acercamiento a, a muelle para embarque y desembarque se recogen y así no hay posibilidad de que tropiece en, en ninguna parte digamos de, del embarcadero. En cuanto a equipamiento técnico el barco monta dos motores de 50 kilovatios y disponemos en cada patín dos bancos de baterías, de ocho baterías, en este caso son baterías BMW, y nos proporcionan 244 kilovatios de acumulación posible de energía. Hemos desarrollado junto a una multinacional alemana con Torquido, que es líder mundial en, en motores eléctricos marinos, un sistema, un software, para eh, gestionar toda la energía captada por los paneles y poderla almacenar, pero con una incidencia solar óptima nosotros podemos generar 40 kilovatios hora de energía a través de los paneles solares. Actualmente es difícil o no es fácil al menos el, el conjugar las dos definiciones, viabilidad y sostenibilidad. Yo creo que también en el ámbito terrestre sucede un poco lo mismo. En cuanto al precio de, de un billete en un barco de estas características, en principio no tiene por qué ser diferente el importe a un barco, digamos, tradicional. La utilización de una embarcación de este tipo es idónea para paseos turísticos en zonas sensibles, avistamiento de especies marinas, eh, actividades de buceo. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin energía, sin electricidad? Pues, ¿qué pasaría si nos quedamos sin gasoil en un barco convencional? Pues el barco de gasoil no tiene paneles solares y nosotros sí. La movilidad en general terrestre, aérea y marítima va a ser eléctrica. Por supuesto, en el ámbito marítimo vamos a ser eléctricos dentro de 10 años en una gran medida, no sé en qué porcentaje. Se convivirá la propulsión tradicional con la eléctrica. También va a haber un factor muy importante eh, que se va a aplicar y dentro de 10 años seguro que vamos a ver barcos autónomos, barcos que van a ir sin piloto y que van a ser eléctricos y van a transportar personas y mercancías. Estábamos viendo entonces aquí este extraordinario vehículo uh -huh. que además es solar. Así es. O sea, tiene la capacidad de recoger energía del sol, almacenarla para mover sus motores eléctricos. Y aquí como lo estamos viendo, estamos hablando de, 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 de re, vehículos recreativos. Así es. Que es la, es, este video es de 2018. Uh -huh. ¿sí? Por eso vamos a ver la transición que viene ahora con, lo, con los vehículos de Tesla, porque es que Tesla también viene a cambiar la manera como nos movemos en el agua y ellos vienen a tocar todos los sectores, ¿no? Aire, mar y tierra. Así es. Y mira cómo lo estaba contando el panelista que estaba participando sobre el evento, contando este vehículo que se transporta y que lo utilizan para el tra a través del turismo. Nosotros le decimos recreación, pero definitivamente por sí. lo menos el puerto de Buenaventura es un puerto que recorre muchos corregimientos, ciudades aledañas que están sobre el Pacífico y si tú analizas el puerto de Buenaventura es un puerto que solamente funciona con combustión y qué importante sería que por lo menos esa ruta hoy que existe entre Buenaventura y Juanchaco se pueda realizar a través de este tipo de plataformas que permitan mejorar el medio ambiente, el Pacífico nuestro es una de nuestras joyas y creo que empezar a trabajar en estos detalles es importante y buscar alianzas que nos permitan trabajar en, en pro del beneficio de estas comunidades Sí, súper bien y para, para embarcaciones pequeñas uh -huh. No es necesario cargadores de, de, no. de, de tipo industrial. Se recargan se, ellos mismos. En una parte, Ajá. pero también se pueden enchufar a Ajá. la corriente eléctrica normal de 120 voltios. Uh -huh. ¿sí? Es decir que cuando uno piensa, bueno, pero no van a haber cargadores para, para este tipo de vehículos pequeños. Sí, se puede conectar al enchufe 
de la casa. Normal. O sea, no es sino tirar ah, es. una cometida hasta, hasta la bahía y conectar estas lanchas. No, y que este los puertos por lo general tienen esas conexiones de energía ¿Sí? en cada uno, porque ahí hacen recargas. ¿Sí? Algunos de ellos también tienen eh, sus baterías para poder dar la luz a los botes y todo este proceso. Entonces todo esto también funciona. Simplemente es empezar a brindarle ese tipo de espacios y ojalá que la empresa privada también que nos escuche y nos ve, pues empiece a analizar ese tipo de procesos e inviertan en todos estos desarrollos que tienen sí. que ver con el turismo y que tienen que ver con todo el proceso de cuidado del medio ambiente sí, no es... sin frenar la economía. No, claro, no es sino colocar en el motor de búsqueda vehículos fluviales eléctricos y allí aparece toda la oferta de vehículos que están a disposición y para entrega inmediata, porque uh -huh. es que estamos hablando del presente. Que no estamos hablando de ningún futuro. No, 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 no. Uh -huh. Es lo que está ocurriendo hoy. Son los cambios que se están realizando a través de diferentes eh, continentes, diferentes procesos. Y obviamente no vamos a parar. Cada vez vamos a encontrar más innovaciones. Y como lo indica nuestro invitado en el video, es que toda la movilidad de aquí en adelante se innova a la electricidad. Bueno, entonces lo que tiene que ver ahora con transporte de contenedores, Ajá. que tiene que ver con buques, y lo estamos viendo aquí eh, al, eh, atrás en las imágenes, de esta nueva apuesta que tiene la transformación para los buques uh -huh. que van a ser electrificados y que van a comenzar a transportar todos los contenedores de puerto en puerto, pero es que además de esto van a ser autónomos y es por eso de vital importancia y Tesla lo sabe y por eso Neuralink a partir uh -huh. de mediados de este año de 2021 va a inaugurar la red de internet Inalámbrica, inalámbrica más grande y poderosa del mundo. Uh -huh. ¿no? China también lo tiene. Claro. Y seguramente China se va a adelantar, sino que ellos no hacen tanta propaganda como lo hace Tesla y como lo hace Nikola, que sí se jactan de, de, de lo que vienen haciendo porque ellos son más propaganda. Pero uh -huh. sí, la conexión de 5G es una realidad sí, y sí. va a tener... Eh, cobertura Hoy. en cualquier rincón del mundo, incluyendo el océano. Uh -huh. ¿sí? A diferencia de las actuales plataformas donde se requiere de un satélite y se requieren de conexiones eh, con antena parabólica de constante corrección, uh -huh. ¿sí? son, son tecnologías robóticas donde una antena parabólica que está en el buque, en el vehículo de movimiento, tiene que hacer correcciones para volver a tomar el satélite que sigue. Con la tecnología de Neuralink va a haber un cambio totalmente distinto y eso va a permitir la automatización que va a ser una realidad porque estamos hablando de junio o julio cuando Elon Musk nos va a a mostrar la inauguración de Neuralink, mm. que ya es un hecho, ya se hicieron las pruebas y ya está a punto de llevar internet a todos los rincones del planeta. Pues Giovanni, hay una gran incógnita y la incógnita es, ¿son los buques eléctricos el futuro del transporte marítimo? Es un, un interrogante en un artículo de la DW que reporta que las primeras naves tienen por 100 eléctricas del mundo, están listas para navegar. Entre los concurridos puertos de Amberes, Bélgica, Ámsterdam y Rotterdam en Países Bajos, a fines de año lo que reducirá el número de portacontenedores diésel que embarcan y desembarcan bienes en esos puertos. Apodados como los Tesla de los mares, estos navíos son la última oferta de una flota de nuevos buques eléctricos e híbridos en Europa. Portliner, la compañía holandesa detrás de las naves, afirma que podrán revolucionar las contaminantes industrias del transporte marítimo y de carga. Simplemente no tiene sentido seguir destruyendo nuestros buques con motores diésel, señaló a DW Tom Van Mick, director ejecutivo de Portliner, y donde indica que nuestras naves operarán durante décadas y el motor eléctrico es claramente hacia donde se dirige la industria. Sí, Portliner viene con la apuesta de estos buques que ya están a la venta. Aquí estamos viendo en la parte, la, la imagen de, de ese buque de ese carga buque. de contenedores. Ajá. Va a cargar 40, 24 contenedores inicialmente. Eh, ya se hicieron pilotos con 5 buques y ya están a la venta, como les digo. Serán alimentados por baterías cargadas con energía libre de carbono y se espera que estos navíos estén ya disponibles para la venta comercial a mediados de este año. Pues mira, Giovanni, los buques que atraviesan los océanos suelen utilizar búnker, la forma de contaminante de diésel y las emociones in, 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 que incluyen altos niveles de dióximo, como lo mencionabas anteriormente, y está relacionado con los casos de asma, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas. O sea, significa que ya a todos esos detalles se le han encontrado muchos temas en temas de salud y es el momento de empezar a prevenir el, el, el cuidado del talento humano Sí, pero tenemos un video para que Así vean es. ustedes Que esto es una realidad Que la transformación digital va a ocurrir en estos cinco años Ahora 2025 A finales de 2025 vamos a ver una transformación Increíble Y nos vamos a quedar boquiabiertos Quienes estén 
inmiscuidos en la oportunidad que brinda la transformación digital, van a poder hacer dinero aún más rápido claro. de los actuales ricos. Claro que sí, ¿sí? porque van y a ser es... mucho más autónomos. Sí, claro, sí. Todo parte la de que eso, los beneficios es minimización de costos y obviamente mayor rentabilidad. Eso, pero chévere que tocaste eso porque el video que vamos a ver a continuación, vamos a ver también la implementación de la autonomía, que es la que venimos hablando aquí, de, de la aplicación de la inteligencia artificial y la conexión con la red de alta velocidad 5G, que va a permitir que el buque tome decisiones por sí mismo, porque es que además... Y otra vez, comparando con los seres humanos, que suena feo, la inteligencia artificial no duerme, uh -huh. no se enferma, uh -huh. ¿sí? Sí, sí. Y tiene, es muchísimo. Tiene sus ventajas. Y sus desventajas también, como todo. Sí. Pero miremos el video. Veamos el para video, que la gente entonces, entienda un poquito de qué estamos diciendo. Contenido. Tesla va por los mares con buques cargueros autónomos. El marketing tras los automóviles eléctricos de Elon Musk hace que pasen desapercibidos otros muchos vehículos que desarrollan en sus empresas. Tal es el caso de estas barcazas de Tesla que confirman que la estrategia del polémico multimillonario es dominar los medios de transporte por cielo, mar y tierra. Tesla está que no la para nadie. Hace unos días la firma se convirtió en la más valiosa del mundo al registrar un precio de acción de más de mil dólares. Y ahora sorprende al mundo al anunciar que en agosto de este 2020 entregará las primeras dos barcazas portacontenedores completamente eléctricas para la firma holandesa Pure Line. Las barcazas de Tesla son completamente eléctricas, igual que los vehículos terrestres. Las dos primeras barcazas de Tesla están a punto de entregarse a la firma holandesa Pure Liner. Estas nuevas e imponentes máquinas que requieren una inversión de 122 millones de dólares debutarán en agosto de este 2020. Navegarán por el canal Wilhelmina de los Países Bajos, de ahí que también sean conocidas como el Tesla de los canales. La empresa Pure Liner cree que podría producir alrededor de 500 barcazas al año para revolucionar la industria del transporte de mercancía por agua. Aunque los motores son eléctricos y las baterías también se podrían instalar en embarcaciones más antiguas. Las barcazas de Tesla tendrán la capacidad de transportar hasta 24 contenedores de 6 metros, es decir, 20 pies, con un peso máximo de 425 toneladas. Más adelante se tiene planeado ampliar esta flota con otros 6 buques, todavía más grande que transportarían unos 270 contenedores y navegarían hasta por 35 horas, cuando la autonomía actual de esta nave es de tan solo 15 horas. También es para sorprenderse el hecho de que estas barcazas de Tesla ya vienen diseñadas para operar sin tripulación, aunque en una primera etapa seguirán siendo conducidas por humanos, mientras que se construye una nueva infraestructura alrededor de alguna de las vías navegables más transitadas de Europa. Lo más importante de esta nueva invención de Tesla es que estas barcazas de transporte marítimo traerán un beneficio ambiental. Estamos viendo entonces aquí las compañías que le apuestan a esta transformación que se van a llenar de plata. Uh -huh. Pues Giovanni, ¿medidas a favor? Sí. Muchas, ¿no? Medidas a favor, también a favor del cambio climático, a favor de los seres humanos. Esperamos es que con el desplazamiento de, de las labores que vienen realizando los seres humanos y que van a, a tomar control las máquinas, pues también vengan beneficios para, para nosotros como tal. Pues mira, Giovanni, muchas de las personas dicen y muchos grupos dicen que grupos como Transport y Environment creen que deberían hacerse más de fomentar el desarrollo de los barcos eléctricos. Un obstáculo son los impuestos que actualmente se aplican ampliamente a la electricidad, 
pero no a los combustibles marinos más contaminantes. Igualmente, la naturaleza globalizada de la industria naviera se traduce en la fuerte competencia entre los puertos, lo que lo hace reacio a seguir adelante con los planes de puertos verdes, así como la imposición de impuestos a los buques que utilizan combustibles mucho más sucios o de normas estrictas sobre la emisión de buques atracados. Significa esto que la normatividad, la protección del medio ambiente también tienen que empezar a trabajar en los países donde estos puertos tienen que trabajar. ¿no? Esa es la importancia de un trabajo en equipo, que no solamente las empresas eh, privadas o los grupos conglomerados inventen in, in, in y hagan nuevas innovaciones, sino que también la legislación vaya de la mano con todos estos procesos que se van realizando. Y creo que Colombia está muy atrasado en todos estos procesos. Claro. Y por eso desde Emprendedores 4.0 le indicamos a la comunidad, al gobierno del Estado, dónde se está moviendo el mundo, porque Colombia no está por fuera de este proceso. Sí, y nosotros eh, hemos evolucionado y digo nosotros a los a los a las marcas que Así desarrollan es. baterías en Ajá. todo este tema de pandemia, lo que veníamos haciendo en un año ellos lo han desarrollado ya en un mes y medio, dos meses. Por ejemplo, Tesla compró una empresa que se llama Maxwell Maxell eh, uh -huh. Baterías de China y ellos ahora están multiplicando la capacidad de carga de cada una de las baterías a un ritmo acelerado. Sí, señor. Y sobre todo con todo el, este tema de vehículos tan grandes, eh, el tema de las, de las baterías que le proporcionan una autonomía amplia, eso viene a corregirse, se estima, el prox en los próximos dos años, al año 2023. Y vamos a comenzar a ver entonces aviones grandísimos uh -huh. y vamos a comenzar a ver nuevamente buques totalmente eléctricos porque todo tiende allá, a la electricidad 100%. Y ya, ya también existen cruceros, ¿no? No solamente claro, buques, también sí, existen cruceros, cruceros, todo lo que tiene que ver con el tema fluvial, esos botes gigantes que son de los millonarios que son utilizados para transportarse entre, sí, son entre esos entre, yates. Exactamente, uh -huh. los yates, también estos, ¿cómo se llama? Estos mmm, botes. Sí, sí. Los botes sí, que son muy los, livianos que se utilizan muchas lanchas. veces para carga. Exactamente. Mm. Todo eso también tiende a todo, todo este proceso de Absolutamente todo se transforma a la electricidad. Mm -hmm. Lo vamos a hacer paulatinamente con lo que llamamos electrificación, que es la motorización híbrida. Pero para 2030 sí. ya vamos a tener electrificado. Bueno, un porcentaje grande Giovanni, de los vehículos. Y usted que está un poquito más centrado en todos estos detalles, ¿cómo va China en todos estos procesos? Estamos hablando de que los países europeos están en este proceso, los puertos. Super. Pero pues China siempre está ahí en la vanguardia. Bueno, hasta el estamos? momento hemos hablado de, de, de vehículos fluviales eléctricos. Ajá. Pero China ayer hizo el lanzamiento de su eh, primer buque. Opa. Sí, estamos hablando que transporta 24 contenedores, uh -huh. pero es que este es 100% eléctrico y 100% autónomo. Oh, ya. Es decir, que no hay hombres no hay personas. en el buque. Okay. Se transporta, se moviliza con total autonomía, con software de inteligencia artificial y con toda la red de tecnología 5G. Y tenemos aquí el video para que veamos que los chinos van a la vanguardia de la tecnología en todo el tema de inteligencia artificial y en todo el tema de electrificación. de carga autónomo made in China completa viaje de prueba. Un buque de carga autónomo hecho en China completó su viaje inaugural transportando mercancías en la provincia de Guangdong, sur de China. El buque de carga Hindo Uyun 0 Hao, o número 0 Hindo Uyun, tiene 12.86 metros de largo y 3.8 metros de ancho. El buque se inició a finales de 2017 y se entregó este fin de año 2019. Así como la inteligencia artificial y la autonomía son prometedoras en otras aplicaciones, se espera que los barcos autónomos operen y hagan planes de navegación después de reconocer las condiciones y obstrucciones circundantes, dijo Sang Yunfei, CEO de Yunzhou Technology, un participante en el proyecto de investigación. Se realizarán más pruebas y exploraciones en buques de carga autónomos para uso comercial en transporte y transporte de mercancías. Hindo Uyun, que se traduce como nube de salto mortal, describe la hazaña aérea del rey mono en la leyenda china Viaje al Oeste. Esta 
realidad, o sea, lo que veíamos en los libros de Julio Verne es una realidad en la actualidad. Uh -huh. Ya estamos viendo toda la transformación a la electrificación, a la electricidad 100%. Y estamos viendo también el uso de la eh, inteligencia artificial ya para la autonomía de los vehículos. Sí, estamos siguiendo rápidamente hacia ese todo va mundo evolucionando, moderno. Todo el mundo va evolucionando y eh, asimismo buscando este tema de reducir costos, de buscar Sobre alternativas todo. diferentes. Y la gran ventaja es que muchas empresas están ligando el proceso de cuidar el medio ambiente, de prevenir el tema de salud y obviamente la seguridad de las personas. Hoy se está realizando todo de una forma autónoma, pero de todas formas, para que la gente más o menos se entienda, no, es que vamos a pelear porque la gente se va a quedar sin empleo, ¿no? Por eso les decimos los días sí. ahora que vayamos buscando diferentes alternativas porque los empleos tradicionales que sí, tenían sí, que ver con todos estos temas, en algún momento se tienen que empezar a transformar. Entonces sí, es, es el evolución. momento para que empecemos esta revolución. Pero si quiere, Giovanni, ya que estamos aquí a esta hora, 3.33 minutos de la tarde aquí en Hop Radio Colombia, 1320 AM, pues vamos a arrancar con con Pedro Nel Sierra que nos regala sus mensajes espirituales que nos permiten también tener esa conexión para toda la comunidad Jotica ¿Cómo se siente en este momento? mientras escucha este programa radial. ¿Le pasan los años y se siente con el alma envejecida? ¿O conserva el entusiasmo de la juventud? ¿Cuántos jóvenes se sienten viejos y así viven, indiferentes y aburridos? Felizmente también están los viejos que se sienten tan jóvenes con el espíritu radiante y lo sano. Además de ser una época de la vida, la juventud es una actitud del corazón. Joven es aquel que tiene pensamientos jóvenes, es la persona que no desmaya ante el primer fracaso y que hace de cada jornada una oportunidad para crecer y avanzar. ¿Quién podría considerarse realmente joven si le teme al futuro, si esquiva el esfuerzo, si carece de ideales y se siente vencido? Amigos, joven es también aquel que está dispuesto a aprender, que no se estanca, que siempre busca el modo de hacer el bien. No importa qué edad tenga, Recordemos algunos ejemplos. Sócrates aprendió a tocar instrumentos musicales en su vejez. Catón aprendió griego a los 80 años de edad. Cod terminó su famosa obra Fausto a los 83 años. Tiziano pintó a los 18 años su histórico cuadro La Batalla de Lepanto. Berti compuso una de sus mayores óperas cuando tenía 80 años. Usted debe conocer muchos, muchísimos otros ejemplos parecidos que muestran que aunque la vejez del cuerpo puede estar presente, el espíritu positivo y emprendedor puede estar allí. Si el viejo puede mantenerse joven, con mayor razón, el que todavía tiene la vida por delante. El verdadero joven no vegeta. El verdadero joven no se estanca ni se limita solamente a mirar lo que otros hacen. No, sino que actúa movido por la chispa del entusiasmo. Juventud es alegría, juventud es optimismo, esfuerzo y voluntad de triunfar. Es además disposición para servir y para amar. La historia nos habla del joven más singular y encumbrado que haya existido en esta tierra. Sin duda fue el joven Jesús. Vivió siempre movido por un propósito superior. Nada ni nadie lo apartó de su elevado objetivo. Nunca decayó en su corazón. La razón de su vida fue redimir al ser humano. Ese joven, déjame decirte, que vive hoy y vivirá por la eternidad. Quiere brindarnos su ayuda para que tengamos un espíritu joven, un espíritu feliz y positivo. ¿Quiere usted mantenerse siempre joven? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Quiere usted realmente mantenerse siempre joven? Entonces, identifíquese con Cristo, porque el cristiano no envejece jamás. El cristiano se renueva todos los días más y más. Razón tuvo el apóstol Pablo en decir que aunque este cuerpo se desgasta todos los días, se llena de arrugas, el espíritu se renueva todos los días más y más, hasta alcanzar la estatura de un parón perfecto en Cristo Jesús. Recuerda. Si no quieres envejecer, quieres mantenerte joven, renuévate todos los días caminando al lado del joven que es maravilloso, del joven 
que te da energía y positivismo siempre. Y ese joven se llama Jesucristo. Y recuerda, el cristiano no envejece jamás. Estamos de regreso en Emprendedores 4.0, la evolución de la humanidad a la transformación digital de la cuarta revolución industrial y aquí les hemos enseñado absolutamente todas las tecnologías que son muchas, que nosotros desconocemos, hay muchas personas que, que me preguntan y eso sí es real, pues por supuesto, lo que pasa es que no sé aquí por qué no estamos enterados de lo que viene sucediendo con la transformación digital y por eso es que siempre mantenemos resegados en esas, uh -huh. en esas transformaciones que uh -huh. siempre ocurren lo que ocurre. porque no conocemos lo que se está haciendo en los países de primer mundo y sobre todo en estos países que son potencia mundial. Y Giovanni, lastimosamente lo hablamos fuera de micrófono, lastimosamente los medios de comunicación tradicional de nuestro país siempre revisan solamente Europa y Estados Unidos, pero se olvidan 100% de lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en India, y esos son países que van claro. creciendo una potencia gigante. Están en otro lado del mundo, están sí. en otro proceso totalmente diferente al nuestro, y ahí es donde tenemos que empezar a promover todo lo que ocurre en todo el mundo, no solamente en Europa y en Estados Unidos, y especialmente sí. en todo lo que tiene que ver en América y América Latina. Sí, sobre todo en Asia. Por Así ejemplo, es. ahora hay un conflicto bien complicado en Taiwán, Ajá. bien complicado en Taiwán, y con la entrada del nuevo presidente de los Estados Unidos la cosa se complicó aún más. Pero poco a poco los países tienen que empezar a revisar sus procesos, posiblemente el, la diferencia entre Trump y, y Biden eh, sí. sea muy diferencial, pero creo que las relaciones siempre van a seguir, esos sí, países sí, no sí. se van a agarrar de un momento porque, a otro simplemente porque va a Pero oro, siempre son conflictos tecnológicos, es que ahora Taiwán la es el empresa, rey del Silicon. Empresarial, ni siquiera tecnológico, sino empresarial. Entonces allí va, ¿cómo van esas dos mercados a luchar, porque es que los dos mercados tienen mucha fuerza, tienen mucho poder y adicionalmente tienen mucho dinero sí y con dinero pues el tema es totalmente diferente, ¿de acuerdo? pero Giovanni, a esta hora se encuentra con nosotros en Emprendedores 4.0 uno de los empresarios, líderes que ha venido transformando trabajando en multinacionales brindando todo ese conocimiento y apoyo a diferentes organizaciones y bueno, hoy está con nosotros para que nos cuente todo ese gran trabajo que ha venido realizando por años y es John Herrera. Bienvenido a Emprendedores 4.0. John, ¿cómo se encuentra nuevamente? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes. Excelente, gracias a Dios y bendecido. Amén. Me alegra mucho, John, que todo esto vaya siendo cosas positivas. Usted como siempre trabajando en pro de la comunidad. Cuéntenos un poco cómo va esa organización, cómo va ese trabajo que usted viene realizando como empresario y no solamente con su empresa, sino también ese gran trabajo social. Bueno, eh, pues indudablemente ese tema de la pandemia a todos de una u otra forma nos no ha tocado, nos ha golpeado. Eh, nosotros en la organización montamos eh, hace añitos un emprendimiento donde le brindamos segunda oportunidad a las mujeres de la libertad y alimentábamos los corazones de 35.600 niños diariamente. ¿Cómo? Pues a través de la, la elaboración de productos de panadería y bollerías. Montamos una fábrica de pan en la cárcel de mujeres de Jamondí, donde empleábamos 45 internas, y ahí sacábamos eh, los panes para los mismos internos y para los, los, la población escolar. Con el tema de la pandemia, pues no nos, eh, nos, nos pararon la entrada al centro penitenciario por obvias razones, y pues los niños tampoco están eh, yendo a las escuelas públicas. Eh, lo que hizo que nos tocó reinventarnos, montamos un fruber, se llama Don Fruber, es un fruber netamente virtual, eh, y ir con las personas que trabajamos en la panadería, les ayudamos a montar asociaciones de agricultores donde, le, que, que, donde les compramos los productos, estamos ubicados en Cabaza, y ahí estamos surtiendo a muchas familias del Valle del Cauca y a los mismos centros penitenciarios. El trabajo lo hacemos con personas que, que terminaron de, se llaman pospenados, esas personas terminaron de pagar la condena, que nadie les da trabajo, nadie les da oportunidad, porque se dan de la cárcel y, y, y te dicen, eh, dame trabajo, que ayer salí de la cárcel, veníte con los hijos que salí de la cárcel, venga, le mandó el carro. Ellos definitivamente siempre le van a negar la oportunidad. Lo que hace que si no les damos oportunidades, así no quieren se, eh, seguir delinquiendo, pues lo van a hacer porque tienen que llevar la comida a sus casas. Eh, y vuelven y cometen los mismos delitos o peores. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a generar empleo a través de asociaciones y, y comprando los productos. En la huelga también trabajan personas que terminó de pagar condenas y estos productos los comercializamos a, en, en España, en Chile y en Estados Unidos 
eh, en, y en lugar de que las familias manden las remesas que llaman, o sea, los dineros, nos, ellos nos hacen los pedidos por la plataforma y nosotros lo entregamos a los familiares acá. ¿Me explico? Tú tienes a tu hijo en Estados Unidos y él dice, ah, guayo, mándale plata a mi mamá. No, más bien no le mando plata, le, le mando de una vez al mercado para garantizar de que coma. Entonces monta el pedido por la plataforma, eh, que es un e-commerce, donfruer.com, y nosotros le entregamos los mercados aquí en, en, en la ciudad de Cana, en el Valle del Cauca. Importantísima esta noticia, John. Pero asimismo también es un trabajo, como lo mencionábamos, es un trabajo social que ha venido apalancando procesos que mejoren la calidad de vida de estas personas que por algún motivo cometieron un error, pasaron por la cárcel y definitivamente cuando salen a la vida comercial real, pues posiblemente no tienen las mismas alternativas como cualquier persona. Y usted ha venido trabajando muy fuerte en esto. Dronefruber es una alternativa que le permite a esas personas no solamente trabajar, sino también tener esas relaciones internacionales que les permita catapultar sus organizaciones y conexiones con las asociaciones. ¿Cuántas personas están trabajando hoy y cómo se han sentido, cómo se sienten con ese cambio de vida que poco a poco se ha venido realizando? Pues, asociaciones han logrado aumentar más o menos 16 asociaciones. Mm. En cada asociación perfectamente pueden estar trabajando entre 20 o 40 personas, entre madres que hacen familia, desplazados, reinsertados en, en el campo. Así y es. En, y en, la, en la bodega trabajamos con 12 personas que tenían de pagar condena. Ah, imagínate, aquí estamos hablando de un conglomerado de más o menos unos 500 familias, ¿puede ser? Más o menos, más o menos es la población que está beneficiando. Entonces nosotros lo que hacemos es que les compramos los productos a un precio justo, uh -huh. Y lo comercializamos, lo dimos centros penitenciarios y, y, repartimos, y repartimos domicilios. Así es. Bueno, John, felicitarlo por ese gran trabajo. Creo que es una bonita labor social y también la forma de generar empleo y obviamente ese emprendimiento que le permite a usted como empresario crecer. Cuéntenos también cómo van esas relaciones internacionales, John. Usted ha sido un fuerte trabajador de las compañías multinacionales, con grandes conocimientos y gestor de diferentes actuales eh, en todo este tema comercial. ¿Cómo ve usted esas relaciones internacionales entre Colombia y el resto de países? Bueno, eh, afortunadamente ese trabajo social nos ha abierto puertas en diferentes partes. Uh -huh. Con el tema del proyecto de la panadería, eh, fue escogido en el 2018 como el mejor emprendimiento en Colombia. Estuvimos en España exponiéndolo ante 18 países del mundo y quedamos entre los tres mejores emprendimientos. Eso hizo que eh, muchos... Eh, alcalde y presidentes de diferentes países pusieran los ojos en el proyecto y quisieran implementarlo en los otros países. Mm -hmm. Esto nos llevó a unirnos con el vicealcalde de Nueva York en el 2019 para montar el proyecto. Desafortunadamente, por el tema de pandemia, quedó parado, pero nos abrió muchas puertas. Entre ellos, hicimos contacto con el presidente de la Cámara de Comercio de las Minorías, que entiéndase como minorías es porque son los negros, los indios, los latinos, mm -hmm. que en Estados Unidos es la mayoría. Así es. Hoy en día Estados Unidos tiene menos gringos que, que latinos. Así es. Eh, eh, hemos podido traer al señor Douglas Mayorga, que es el presidente durante 21 años de la Cámara de Comercio. Logramos convencerlo de que invirtiera en el Valle del Cauca, que se situara en el Valle del Cauca, porque inicialmente se lo querían llevar los paisas para allá. Uh -huh. Nosotros lo logramos convencer. Eh, está montando, hicimos sinergia con algunas empresas de aquí, entre ellos la Torre de Cali, que le, le cedieron un, un local allí para ubicar la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de las minorías allá, y empezar a abrirle a todos los, los vallecaucanos un mar de oportunidades con los Estados Unidos. Esta Cámara de Comercio tiene alrededor de unos 250 mil restaurantes que están ávidos de que los llenemos de comida, de que les exportemos eh, más o menos un millón y medio de consumidores en los Estados Unidos, ellos te ayudan con, con la constitución de la compañía de los Estados Unidos, toda la parte operativa, la parte gubernamental, las leyes de allá, porque son obviamente totalmente diferentes acá, la parte impositiva, nos hacen toda la asesoría y nos ayudan a aperturar un mercado, que es lo que nosotros estábamos necesitando. Es, creo que es un hit haberlo eh, convencido de que se quedara acá. Es así que se está organizando el 19 de febrero, eh, un primer encuentro con 18, 19 alcaldes que vienen de los Estados Unidos a conocer Colombia, a conocer Cali y el Valle del Cauca y mirar qué productos eh, les interesa para comercializarlos allá. No solamente estamos hablando de la parte del agro, eh, la industria textil, allá coger una empresa y, y empezar a, a diseñarles o mandarles, por ejemplo, los uniformes, la parte de zapatos, 
todo el tema de bollerías, todo el tema de artesanías, eh, porque pues obviamente Estados Unidos es un, es un país consumista y lo que te vale aquí tres pesos pues eh, hacerlo cuatro pesos, allá te lo pagan a dos, cuatro, cinco dólares, el cual el ingreso por producto hace muchísimo más alto. Entonces estamos haciendo un trabajo arduo con, con, con ellos y e invitamos a todo mundo que se una a esta causa, son oportunidades que que nos pone la vida, que nos pone Dios y no, dejamos, no podemos dejar de aprovechar. Amén, así es. Sí, súper bien. Cuéntenos a, a todos los empresarios, a los emprendedores que nos escuchan, eh, cómo ha sido de vital importancia el uso de las plataformas digitales y de la tecnología que tenemos en la actualidad precisamente para hacer todas esas relaciones públicas y para hacer todo el tipo de transacciones que son de vital importancia y que multiplican el, el, los tiempos de crecimiento de las organizaciones. Cuéntenos en su experiencia cómo les ha ido con este tema tecnológico. Pues hombre, eh, yo siempre invito a la gente a que sueñe. Todo gran proyecto arranca por un sueño eh, y normalmente los sueños la gente los ve por inalca inalcanzables y ahí es donde realmente vale la pena porque si no lo haría todo el mundo. Sí. Cuando arrancamos con la idea del, del Fruer, eh, entonces todo el mundo nos decía que nos íbamos a quebrar que era descabellado, que la gente, que aquí conseguía un mango en cada esquina, que la gente sí. le gustaba ir a escoger el producto, palparlo, meterle el dedo, meterle la uña, para sí, que estaba maduro. Ajá. Eh, eh, y para nosotros el año 2019 fue un año de la verdad, lo que llevamos independientes fue el mejor año en ventas. Uh -huh. Súper. Eh, por, porque logramos... Eh, combatir con todos los tabúes que tiene la gente en la cabeza, con todas las, las cucarachas, eh, y en aras de pensar un buen servicio. Nosotros le decíamos, eh, el, el, la frase de campaña nosotros era, nosotros somos expertos en fruta y verduras, no se preocupe, si no llega a satisfacción, nos lo devuelve. Uh -huh. y, y, y siempre hemos encaminado en escoger el mejor producto, a la gente la preparamos, la capacitamos, haga de cuenta que el mercado es el mercado que usted haya para su casa, entonces si la gente lo está pagando, tiene que hacer una, una excelente selección del producto, que no tenga quejas, y si por algún motivo estamos hablando con productos perecederos, se daña, el transporte, lo que sea, pues se lo tenemos que cambiar, porque la gente está pagando por un producto muy bueno. Mm -hmm. Y eso hizo que se volviera un efecto multiplicador, donde la gente entra a la página, monta el pedido, nos paga por allí, y nosotros salimos a, a, a entregar. Eh, no almacenamos producto, la mercancía siempre es fresca, ¿Por qué? Porque como sabemos lo que vamos a, a vender, pues eso es lo que pedimos, para claro. que nos lo, nos lo cosechen un día antes y al día siguiente estar entregando. Entonces, hemos cambiado el modelo de la comercialización de los frutas y las verduras, y te puedo decir que hemos sido, eh, estamos entre los tres frutas de Colombia que más crecimos en el 2019. Amén. Y a eso Ay, tenemos gracias. que tratar de seguir, de que estas compañías empiecen a buscar esa innovación y que obviamente ese crecimiento. John, a mí aquí a través de los micrófonos y a través de los chismes que nos llegan aquí a Job Radio Colombia, me han dicho que usted ha sido uno de los líderes que forzó y ayudó a que esta Cámara de Comercio de Minoristas de los Estados Unidos esté aquí en el Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido en esa relación a usted con Mr. Douglas Mayorga? ¿Cómo va esa gran relación y ese gran proceso que se viene para nuestro país, especialmente para nuestro Valle del Cauca? Bueno, la verdad que ha sido excelente. Eh, ya hay unos casos de éxito de la relación con ellos. Una, uh -huh. Unos médicos estatistas eh, se vincularon a la Cámara de Comercio y el crecimiento ha sido exponencial. Están ubicados incluso en Cartagena y entonces ellos ya son médicos y también hacen una parte de turismo por Colombia. Uh -huh. Y las ventas han sido grandísimas. Eh, unos, unos, unos textileros también se unieron eh, a la Cámara de Comercio y están tratando de negociar eh, con el Estado que ustedes hay que vender al Estado a, a, al Estado allá en Estados Unidos vaya a preguntar que después sí. sacarla del estadio claro que sí claro que sí eh, con la parte de las frutas y, la, y, y, y lo que es la comida en general eh, pues hay 250 mil restaurantes eh, adscritos a la Cámara de Comercio allá en Estados Unidos que están buscando comida yo tengo la fortuna de presidir la, la presidencia de los comerciantes de Cabaza uh -huh. y, y están haciendo un trabajo arduo, 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 para que no solamente, eh, para primero para volver a Cabaza, un centro comercial agroindustrial que sería el primero en el mundo, que la gente encuentre desde la semilla el producto, el producto final y el producto ya transformado. Ejemplo, la semilla de la papa, las 11 variedades de papa, pero la papa congelada, la papa foforito, la papa de julianas uh -huh. y así mismo para que tal la podamos llegar a exportar. Para poder dar valor agregado al campo uh -huh. y que realmente esta gente eh, empiece a tener, a tener un, un mejor margen de, de contribución de cada uno de sus productos. 
de Cabaza y de Palmira estamos a 15 minutos al aeropuerto y podemos mandar la mercancía en, en, en avión por el tema de perecederos. Yo te doy un ejemplo de una investigación de mercados que hice allá, un, una libra americana de papa foforito, la papa francesa que llamamos aquí, sí. la venden en 5 dólares. Sí. En 5 dólares, ¿qué quiere decir eso? Que a, a 20 mil pesos. Bueno, sí, casi 20 mil. O sea, 454 gramos, que mide eso. Y acá un bulto de papa te vale 30 mil pesos. Claro. O sea, y, un, y un bulto de papa trae 100 libras. O sea, que un bulto de papa vale, se venderían 2 millones de pesos. Así es, así es. Esa es la gran transformación que tenemos que hacer. Hombre, yo no sé, nos ha dejado unos procesos para crecer y esta región tiene unos temas importantes y me tocó un tema que tiene que ver con ese desarrollo, Cabaza. ¿Usted cree que Cabaza puede también empezar a conseguir ese tipo de alianzas que le permitan con el Estado potenciar eso que usted dice en ese centro comercial tan importante? Sí, mira, nosotros de verdad estamos haciendo una gran apuesta a los, los 750 comerciantes que estamos allá, uh -huh. eh, porque desde Juanchito hasta Santander y Grichano hay un, centro, un solo centro comercial uh -huh. grande, llámese Unicentro o Valle Grande allá. Sí, sí, sí no hay. Y tiene treinta y pico de plazas y tiene mucha más gente que Jamundí, que Jumbo, uh -huh. eh, esa zona de influencia que coge Pradera, Florida, Villa Gorgona. Eh, Juanchito y el Candelaria. Mismo Candelaria. Uh -huh. No, pues importante. John, como siempre, el tiempo en la radio y en los medios de comunicación es muy corto. Le agradecemos, sé que está ocupadito, que paró por atender nuestra llamada en su camino. Dios lo bendiga, mucha suerte y siga así trabajando juicioso por esta comunidad y especialmente por ese trabajo social. Amén, amén. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y, y el legado, pues, o, o, o el mensaje es que trabajemos unidos, trabajemos de la mano. Eh, ayudémonos mutuamente, eso es lo que ha dejado la pandemia, tenemos que ayudarnos, tenemos que ser colaborativos, dejar la envidia, uh -huh. si una persona la puede hacer, pues que la haga y luego me lleva la mano y yo la hago, pero quitar ese ese mal llamado vallecaucanibalismo, o que, o que el, el, el vallecaucano come vallecaucano, no, por el contrario, es vallecaucano, se une con el vallecaucano y, y juntos podemos uh -huh. triunfar, si no hay alianzas, es difícil hacerlo solo, entonces eh, tenemos que unirnos para poder trabajar, y volver al Valle del Cauca en los lugares y los andares que siempre estuvimos. Así es. Pues sí, John, bien. agradecerle muchísimo. Dios lo bendiga. Mucha suerte. Y bueno, súper. Mucha suerte con todo lo que esté haciendo. Amén. Saludos para todos. Saludos a mi ser Mayorga, que por aquí lo esperamos. <risa> Súper bien, y esta es la transformación de la competitividad a la colaboratividad de la que nos habla el empresario y es de vital importancia que entendamos que la transformación digital es la oportunidad para hacer dinero y para hacernos grandes y para hacernos conocer en todo el mundo. Los invitamos a que nos visiten en www.marketingestrategiconsultores, en todas nuestras redes sociales como Marketing Estrategy Consultores y también nos pueden escuchar en Spotify y en Deezer porque nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología en todo este tema de transformación digital para todos. Así es, nos vemos mañana, 3 de la tarde, aquí en Emprendedores 4.0, donde les tenemos noticias para todas las personas para que estén atentos. Jornada de vacunación que tendremos en el municipio de Palmira y también cómo se están revisando el proceso de las calles en nuestro municipio. Nos sí. vemos mañana, 3 de la tarde, aquí en Hop Radio Colombia 1320 AM. Hasta Cuídense, mañana. Dios los bendiga y no se separen del, del canal de Hop Radio porque sigue la doctora Dania Valdelamar, ¿verdad? Sí, viene la doctora Dania Valdelamar con Comunidad Adelante, que es temas de salud con... Prevención, bueno. prevención. Sigan con nosotros. <risa> Chao. Las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Hub Radio Colombia. Se escribe H-O-P-E. Se pronuncia Hub. Significa esperanza. Hub Radio Colombia, 1320 AM, construyendo puente de esperanza. esperanza.